শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ নাহিদ আহমেদ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট আজকে টপিক হলো লিভার ফাংশন টেস্ট লিভার ফাংশন টেস্ট কেন করা হয় লিভার ফাংশন টেস্ট সাধারণত করা হয় ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস অফ জন্ডিস নির্ণয় করার জন্য সাধারণত লিভার ফাংশন টেস্টটা করা হয়ে থাকে এছাড়া জন্ডিস সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে হিমোলাইটিক জন্ডিস হেমাটোসোলার জন্ডিস এবং অবিস্টাকটিভ জন্ডিস এই ডিফারেনশিয়াল জন্ডিসগুলো সাধারণত নির্ণয় করার জন্য আমরা লিভার ফাংশন টেস্টটা করে থাকি এছাড়া লিভার ড্যামেজ লিভার সিরোসিস লিভার কার্সিনোমা এছাড়া প্রোগনোসিস অফ দ্য লিভার ডিজিজ এগুলো সাধারণত করার জন্য করার জন্য সাধারণত লিভার ফাংশন টেস্টটা করা হয়ে থাকে লিভার ফাংশন টেস্টে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি একটা বায়োকেমিক্যাল টেস্ট একটা সিওলজিক্যাল টেস্ট বায়োকেমিক্যাল টেস্টকে সাধারণত আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে তো প্রথম বায়োকেমিক্যাল টেস্টের মধ্যে এক নম্বর হলো সিনথেটিক ফাংশন টেস্ট সিনথেটিক ফাংশন সিনথেটিক ফাংশন টেস্টের মধ্যে আছে প্রোটিন কনসেনট্রেশন প্রোটিন কনসেনট্রেশন সাধারণত আমরা বলি টোটাল প্রোটিন এই যে টোটাল প্রোটিন কীভাবে করতে হয় আমরা আমরা জানি টোটাল প্রোটিন সাধারণত করতে হয় ইন পয়েন্টে করতে হয় অ্যালবোবেন গোবেল সবই ইন পয়েন্টে করতে হয় এবং এজি রেশিওটা বিভিন্ন ক্যালকুলেশন করে বের করতে হয় এছাড়াও এর অপরেশনাল হিসাবে বা আদার্স টেস্ট হিসাবে সাধারণত ইনডাইরেক্ট ভাবে আমরা টেস্টটা করতে হয় সেটা হচ্ছে প্রথম দিনটাই এই প্রোটিন আপনার সিনেটিক ফাংশন টেস্টের মধ্যে আমরা প্রথম কি প্রথম এক নম্বরে পেলাম কি কি আমরা পেলাম প্রথমটা হলো প্রোটিন কনসেনট্রেশন টোটাল আলবোবিন গোলোবিলিন এজি রেশিও এবং এইভাবে আমরা প্রথম দিন টাইম করে থাকি দ্বিতীয় নম্বরটা হলো এক্সিকিউটিভ ফাংশন টেস্ট এক্সিকিউটিভ ফাংশন টেস্টের মধ্যে সাধারণত আমরা ব্লাডের মধ্যে করে থাকি সিরাম বিউরোবিন ইউরিনের মধ্যে থাকি ইউরিন বিউরোবিন ইউরিন বিউনোজেন এবং স্টোলের মধ্যে সাধারণত আমরা করে থাকি স্টোর স্টার্কো বিউনোজেন তো আমরা এই সিরাম ইউরিন সিরাম বিরুবিন সাধারণত আমরা ইম্পর্টেন্টে করে থাকি এবং পাশাপাশি ইউরিন বিউরোবিন এবং ইউরিন বিউনোজেন এবং স্টার্কো বিউনোজেন সাধারণত একটা বায়োকেমিক্যাল টেস্ট ইউরিন দিয়ে এবং স্টোল দিয়ে করতে হয় তিন নম্বর হলো মেটাবলিজম ফাংশন টেস্ট মেটাবলিজম ফাংশন টেস্টের মধ্যে সাধারণত আমরা দেখি গ্লুকোজ টলারেন্ট টেস্ট গ্যালাক্টোজ টলারেন্ট টেস্ট এবং টোটাল কোলেস্টেরল সাধারণত গ্লুকোজ টলারেন্ট টেস্ট আমরা বিভিন্ন গ্লুকোজ খাওয়ানোর পর বিভিন্ন প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে আমরা এই টেস্টটা করে থাকি যেমন ফার্স্টিং করে নিলে আগে সাম্পল কারাশন করতে হয় ফার্স্টিং সাম্পল সাধারণত কারাশন করার সময় আট থেকে আট ঘন্টা না খেয়ে থাকতে হয় পেশেন্টকে তারপরে আমরা সাম্পল নেওয়া হয় এবং পাশাপাশি পাশাপাশি পঁচাত্তর গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ানোর পরে এক ঘন্টার মাথায় একবার সাম্পল নিতে হয় দুই ঘন্টার মাথায় আবার সাম্পল নিতে হয় পাশাপাশি ইউরিন নিতে হয় নিয়ে আমরা সাধারণত কালকে আমরা দেখি তার বডির মধ্যে গ্লুকোজ টলারেন্টটা কীরকম কাজ করে যদিও আমরা ফার্স্টিং ফার্স্টিং সিক্স পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে হয় এবং ওয়ান আওয়ার্স টু আওয়ার্স ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ানের মধ্যে হয় মিনিকে মিনিমাল পার লিটারের মধ্যে হয় তাহলে আমরা বুঝবো তার ডায়াবেটিস হয়ে গেছে এভাবে সাধারণত আমরা গ্লুকোজ টলারেন্ট টেস্টটা করে থাকি এছাড়া গ্রাকটোজ টলারেন্ট টেস্ট আছে এবং টোটাল কোলেস্টেরল আছে চার নম্বর হলো এনজাইম ফাংশন টেস্ট আমার লিভারে এনজাইম বিভিন্ন ধরনের এনজাইম থাকে যেমন আমরা জানি এজিপিটি এজিপিটি একটা নাম এজিপিটি হচ্ছে ওল ভার্সন নাম এবং নিউ ভার্সন হচ্ছে এএলটি এজিওটি এবং এএসটি এজিওটি অপর নাম হচ্ছে এএসটি অ্যালকাইন অ্যালকাইন ফসফেট এবং নামা গোটামিন ট্রান্সপারেন্স সাধারণত এই চারটা এনজাইম টেস্ট সাধারণত এই কটা করতে হবে লিভার ফাংশন টেস্ট জানতে হলে সাধারণত এই চারটা টেস্ট আমরা করে থাকি এজিপিটি এজিওটি অ্যালকাইন ফসফেট এবং গামা গোটামিন ট্রান্সপারেন্স এছাড়া আদার্স ডাইমেনশন টেস্ট করে থাকি যেটা যে আদার্স টেস্ট সাধারণত যেটা করে থাকি যেগুলো সেগুলো হলো থাইডেনিন পিআইবিসি মানে টোটাল অ্যানোবায়নিক ক্যাপাসিটি আলফা ফটো প্রোটিন এবং কভার সাধারণত এ সাধারণত আদার্স টেস্টটা করতে হয়ে থাকে এটাগুলো সাধারণত বায়োকেমিক্যাল টেস্ট বায়োকেমিক্যাল টেস্ট এগুলো সাধারণত করতে হয় বিভিন্ন টেস্ট করতে হলে এবং পাশাপাশি সিওলজিক্যাল টেস্ট করতে হয় সিওলজিক্যাল টেস্টের মধ্যে সাধারণত আমরা ক্যান বি ডিটেক্টেড অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি ভাইরাল অর্থাৎ যদি লিভারে কোনো ভাইরাল ইনফেকশন হয় ইনফেকশন যেমন হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত হেপাটাইটিস যদি আক্রান্ত হলে হেপাটাইস বি সি বা যে কোনো আক্রান্ত হলে সেক্ষেত্রে আমরা ক্যান বি ডিটেক্টেড করি আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিটি মেথড অথবা মেথডে আমরা বিভিন্ন ধরনের করে থাকি এছাড়া অ্যালার্জেন মেথডে সাধারণত কাজটা করে আমরা এই কাজগুলো করে থাকি এবং রাতে সাপোর্টেশনের মাধ্যমে ডায়াগনোসিস করা যায় ক্যান বি ডিটেক্টেড অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি এছাড়া আমরা টেস্ট করে থাকি এছাড়া আমরা করে থাকি অটো অ্যান্টিবডি আমরা এনজাইম টেস্টের মধ্যে যে আমরা যে এজিপিটি এজিওটি অ্যালকাইন ফসফেট এবং গামা গোটামিন ট্রান্সফারেন্স যদি বললাম এগুলো সাধারণত টেস্ট করা হয়ে থাকে কাইনেটিক মেথডে অর্থাৎ আমরা কাইনেটিক মেথডের মাধ্যমে এই টেস্টগুলো করে থাকি তো আমরা এই যে লিভার
যখন অন্যান্য টেস্ট যখন ডাক পড়ে লাগে ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে আমাদেরকে পৃথক ভাবে ইনভেস্টিগেশন করে থাকে সাধারণত যেমন ফ্রিটেনিন বা টিআইবিসি আলফা ফটোপ্রোটিন তো সাধারণত ইনডাইরেক্ট ভাবে মানে डायरेक्टली ভাবে তারা ওটা অ্যাডভাইস করে থাকে কিন্তু যদি এলএফটি লেখা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ল্যাবরেটরি সাধারণত চারটি টেস্টটা করে থাকি সেটা হলো লিভার বেস সিরাম বি দেবেন এজিপিটি এজিওটি এবং অ্যালকাইন ফসফেট এই সারা টেস্ট সাধারণত করে থাকি এখন আমরা দেখব সিরাম বি দেবেন টেস্ট কিভাবে করা হয় তো এখানে আমরা দেখব সিরাম বি দেবেন টেস্ট আমরা কিভাবে করি लिटाइल प्रत्येक कम्पानी रिटायसार देखे सीराम बीरबिन टेस्ट करते हैं जे जे कम्पानी जे रिटायसार देवे से अनुजाई क्ज करते हैं देखा जा कम्पानी क्यों सीराम बीरबिन टेस्ट करते बोलते से भाव में टेस्ट करते हैं एखे सब किस गाइड देवा आज है गाइड अनुसारे कि सीराम बीरबिन टेस्ट करब और सीराम बीरबिन टोटाल टेस्ट करते हमें जे जे इन्स्ट्रुमेंट लागे से इन्स्ट्रुमेंटे आगे बोलते हलो टेस्ट टूब रैक टेस्ट टूब पशापी हमें ये इलो इलो टीप्स इलो टीप्स जेटा साधारण दस थ एक समय एक टूटे ना ये हलो ब्लू टीब जो साधारण पाँच थे एक हज़ार मैक्रोटे साम्पल ना एवं पशापी हमारे इनक्यूबेटर आनक्यूबेटर टेम्पारेचार फिस्ट कर फिस्ट करब टपास लगे टपास छाड़ा टपास दे बसान टाइम काउन कर ड्रेड यूज करीटर माध्यम यूलोटिपर माध्यम दस थ एक समय साम्पल नीते इसाओं कम्पानी का रिएजेंट पा से रिएजेंट नीते हैं पशापी जेटे टेस्ट करब जो कलोमीटर माध्यम से कलोमीटर माध्यम से कलोमीटर नीते हैं नहीं क्या शुरू करते हैं जे जगह इन्स्ट्रुमेंट पोजे इन्स्ट्रुमेंट छाड़ा कख क्ज करतेब ना এখন আসি আমরা আমাদের ইনস্ট্রাকশন কী কী দিয়েছে সে অনুযায়ী আমরা সিরাম বিরবিন টেস্ট করব সিরাম বিরবিন টেস্টের ক্ষেত্রে এখানে আমাদের বলা আছে যে টেস্ট প্যারামিটার টেস্ট প্যারামিটার দেওয়া আছে যে কলোমিটারে করলে কী কী আমাদের লাগবে কলোমিটারে করলে গেলে আমাদের করতে গেলে আমাদের পাঁচশো পঞ্চান্ন ফিল্টার পেপার পাঁচশো পঞ্চান্ন নানোমিটার ফিল্টার পেপার আমাদের প্রয়োজন पशापी हमारे टेम्पारेचार बीस पचिस डिग्री टेम्पारेचार रखा रूम टेम्पारेचार गाज पा जाए पशापी थार्टी सेभन डिग्री सेलसिय क्या जाए साम्पल सराम प्लजमा दिए जाए जेटा का साधारण पेशेंटर का सराम सराम दिए क्ज करब एटी जो बीस विष उद्देश्य जावा जाए ना विषय उद्देश्य दी अवश्य डायलेशन कर आज करते हैं अर्थात सीराम सीरा टोटाल सीराम बीरूम जो विषय उद्देश्य जाए से क्षेत्र में डायलेशन दिए आज आज पुनर टेस्ट करते हैं कम्पानी भित्त रिएजेंट दिए रिएजेंट वन एवं टू टू डी एस ए रिएजेंट प्रिपारेशन रिएजेंट प्रिपारेशन लेखा आज है रिएजेंट और रेडी फर यूज समस्त रिएजेंट रेडी करा एक क्षेत्र में रेडी करते हैं ना एवं साम्पल स्टार्ट वार्किंग रिएजेंट साम्पल स्टार्ट वार्किंग रिएजेंट बोलते हमें वार्किंग रिएजेंट करते हैं जो वार्किंग रिएजेंट है प्रिपेटिंग मध्य लेखा आज है जो वार्किंग रिएजेंट एक हज़ार मैक्रोलिटर करते दीते हैं एक हज़ार मैक्रोलिटर क्या भाव कर वार्किंग रिएजेंट एखे लिख से मिक्स वन एक पंचाश वन हंड्रेड फिफ्टी पार्ट अफ रिएजेंट वन उथथ वन पार्ट अफ रिएजेंट टू अर्थात एकश पंचाश पार्ट जो रिएजेंट वन नहीं वन पार्ट नीते हो रिएजेंट टू ताल जो एखे एकश पंचाश के जो मे बी सात द्वारा गुण करी तेल हजार पंचाश मैक्रोलिटार 
এবং পাশাপাশি যদি আমরা এখানে আমাদের সেভেন অর্থাৎ সেভেন ম্যাক্রোমিটার নিলে আমাকে এখানে একশো পঞ্চাশ ম্যাক্রোমিটার হতেছে পাশাপাশি এখানে সাত মাইক্রোমিটার আছে আচ্ছা একশো পঞ্চাশ গুণ সাত একশো পঞ্চাশ যোগ সাত তা আমরা একশো পঞ্চাশকে সাধারণত সাত দেড় গুণ ব্যবহার দেওয়া যেটা হয় একশো পঞ্চাশ ম্যাক্রোমিটার হবে এসে অনুযায়ী আমরা কাজ করব ওয়ার্কিং রিয়াজেন এবং রিয়াজেন স্টাবিলিটি অ্যান্ড স্টোরেজ আমরা কত আমার টু থেকে এইট ডিগ্রি টেম্পারেচার সাধারণত আমরা স্টোরেজ করে থাকি স্টোরেজ করব আমরা এবং ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং রিয়াজেন সাধারণত এটা যদি আমরা স্টোরেজ করি সেক্ষেত্রে বিশ থেকে পঁচিশ ডিগ্রি টেম্পারেচারে আট ঘন্টা পর্যন্ত রাখা যাবে এভাবে সাধারণত আমরা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়েছে সেই অনুযায়ী আমাদের কাজ করতে হবে এবং স্যাম্পল স্টাবিলিটি অ্যান্ড স্টোরেজ স্যাম্পল সাধারণত স্টাবিলিটি বলছে এখানে পনেরো থেকে পঁচিশ ডিগ্রি টেম্পারেচারে টু আওয়ার্স পর্যন্ত রাখা যায় এবং টু থেকে এইট ডিগ্রি টেম্পারেচার ফাইভ আওয়ার্স পর্যন্ত রাখা যাবে এবং এবং বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে টু মাস পর্যন্ত টু মান্থ অর্থাৎ দুই মাস পর্যন্ত রাখা যাবে এভাবে সাধারণত আমাদের সব কিছু এখানে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়েছে এবং প্রিপেটিং কীভাবে করবো আমরা অর্থাৎ প্রসেডুর কাজটা কীভাবে করব এখানে বলছে আমাদের দুটো টেস্ট টিউব নিব এটা ইনফয়েন্টের মাধ্যমে টেস্ট ইনফয়েন্ট আমরা দুটো টেস্ট টিউব নেব একটা হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক একটা হলো টেস্ট ব্ল্যাঙ্কে আমরা রিয়াজেন ওয়ান একশো ম্যাকনোটে নিব এবং স্যাম্পলে কোনো কিছু নেব না ওয়ার্কিং রিয়াজেন আমরা ব্ল্যাঙ্কে কোনো কিছু নেব না শুধু ওয়ার্কিং রিয়াজেন আমরা এখানে এক হাজার ম্যাকনোটে নিব এবং স্যাম্পল দুই ব্ল্যাঙ্ক এবং টেস্টে দুটোতে আমরা একশো ম্যাকনোটাকে স্যাম্পল আমরা দিয়ে দেব দেওয়ার পরে আমরা কি করতে হবে আমাকে তিন মিনিট ওয়াট করতে হবে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসে এবং দুই মিনিট ওয়াট করতে হবে থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওয়াট করার পর তারপর আমাদের ওডি নির্ণয় করতে হবে ওডি নির্ণয় করার পরে আমাদের যে রেজাল্টে আসবে সে রেজাল্ট কি আমরা কি করব আমরা ফ্যাক্টর দিয়ে ফ্যাক্ট গুণ দেব ফ্যাক্টর লেখা আছে এখানে টুয়েলভ দিয়ে আমরা সাধারণত গুণ দেব গুণ দিয়ে আমরা সাধারণত কী করবো আমাদের রেজাল্ট পেয়ে যাবো কেন কিন্তু রেজাল্ট পেয়ে যাবো এই পাশে আমাদের এস আই ইউনিট এবং আমরা যদি এস আই ইউনিট করতে চাই অর্থাৎ মাইক্রো মল পার লিটার যদি দিতে চাই সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমাদের মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটারকে আমরা সেভেনটিন পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে কী করতে হবে গোন দিতে হবে গোন দিয়ে তাহলে আমরা এস আই ইউনিট পেয়ে যাবো অর্থাৎ মাইক্রো মল পার লিটার পেয়ে যাবো এবার রেফারেন্স ভ্যালু আছে আমরা কোন জায়গাটেড বিল দেবো অর্থাৎ এখানে আন কোন জায়গাটেড আমরা তো যেহেতু টোটাল বিলিভেন টেস্ট করতেছি আমার টোটাল বিলিভেন টেস্টের নর্মাল ভ্যালু হলো এখানে এখানে যেহেতু লেখা আছে জিরো পয়েন্ট টু থেকে ওয়ান পয়েন্ট জিরো মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার এই কোম্পানি আমাদের এই এই রেজাল্ট আমরা দিয়ে দিয়েছে এই ভ্যালু দিয়েছে এই ভ্যালু আমাদেরকে রিপোর্ট যখন দিব আমরা রিপোর্টের পাশে আমরা এই রেফারেন্স ভ্যালু আমরা হিসাবে এটা ইউজ করতে পারবো ইউজ করে করে দেবো আমরা প্রিন্সিপুল লেখা আছে প্রিন্সিপালটা আপনারা পুরো আপনারা এই কোম্পানি যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে পুরো নেবেন তো আমাদের আর তেমন কোনো কিছুই নেই জানার মতো যে আমি যেগুলো বললাম সে অনুযায়ী আমরা এখন কাজ করি আমরা এই অনুযায়ী আমরা কাজ করব এখন এটা এটা স্যার পাশে রাখি পাশে রাখার পর আমরা ওয়ার্কিং রিয়াজেন্ট তৈরি করে নিতে হবে ওয়ার্কিং রিয়াজেন্ট তৈরি করতে হলে এখানে আমাকে বলছে একশো পঞ্চাশ পার্ট অফ রিয়াজেন্ট ওয়ান এবং ওয়ান পার্ট অফ রিয়াজেন্ট টু আমার রিয়াজেন্ট ওয়ান রিয়াজেন্ট টু দেখি এখানে এখানে আমাদের কোম্পানি আমাকে যে দিয়ে দিয়েছে এটা হচ্ছে এটা হলো রিয়েজেন্ট এটা হলো রিয়েজেন্ট রিয়েজেন্ট ওয়ান আর এটা হলো রিয়েজেন্ট টু তাহলে আমরা এই রিয়েজেন্ট ওয়ান এবং রিয়েজেন্ট টু এটা একশো পঞ্চাশ পার্ট যদি না হয় এটা ওয়ান পার্ট নিতে হবে অর্থাৎ একশো পঞ্চাশ করে যদি আমি সাত দিয়ে গুণ দিই তাহলে আমাদের কত আসতেছে হাজার পঞ্চাশ আসতেছে তাহলে আমরা এক হাজার পঞ্চাশ ম্যাকুলিটার এক হাজার পঞ্চাশ ম্যাকুলিটার আমরা কি করব আমরা একটা টেস্ট ওয়ার্কিং প্রিপারেশন করবো যেহেতু এখন টেস্ট পারপাসে আমরা এখানে আমরা এক হাজার পঞ্চাশ নিলাম এক হাজার পঞ্চাশ ম্যাকুলিটার আমরা কি নিলাম আমরা রিয়াজেন ওয়ান নিলাম এবং তারপরে আমরা কি করব এক হাজার সেভেন ম্যাকুলিটার ওনলি সেভেন আমরা এখানে ওনলি সেভেন ম্যাকুলিটার আমরা যেহেতু আমাদের সেভেন বলছে যেহেতু সেভেন নিতে হবে কম বেশি কখনো করা যাবে না সেই ক্ষেত্রে বেশি যদি করা কম বেশি করানো হয় সেই ক্ষেত্রে রিপোর্টে অ্যাক্টিভিটিটা সঠিক আসবে না আমরা এখান থেকে 
ओनलि सेभेन माइक्रोलिटार कि करलम्बर रिएजेंट टू निल रिएजेंट टू यटार संगे एड कर ल এটা যে করলাম এটা হলো আমাদের ওয়ার্কিং রিয়েজেন্ট এটা হলো আমাদের ওয়ার্কিং রিয়েজেন্ট ওয়ার্কিং রিয়েজেন্ট এখানে রাখলাম এখন আমরা কি করব আমাদের বলা হয়েছে দুটা টেস্ট টিউব নেবেন একটা হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক একটা হচ্ছে টেস্ট ব্ল্যাঙ্কে কি বলছে ব্ল্যাঙ্কে আমাকে বলা হয়েছে যে এক হাজার মাইক্রোলিটার অর্থাৎ ওয়ান এম এল এক হাজার সমান ওয়ান এম এল মাইক্রোলিটার তো এক এক হাজার মাইক্রোলিটার আমরা কি করব আমরা রিয়েজেন্ট ওয়ান অর্থাৎ ব্ল্যাঙ্ক রিয়েজেন্ট নেব আমরা ওয়ার্কিং রিয়েজেন্ট কি করবো আমরা ওয়ার্কিং রিয়েজেন্টটা আমরা এখান থেকে যেটা করলাম সেখান থেকে আমরা এখান থেকে আমরা কত নেব এক হাজার মাইক্রোলিটার আমরা অর্থাৎ এখানে যেটা করাই আসে থাক আমরা এখান থেকে আমরা পঞ্চাশ সাতান্ন মাইক্রোলিটার আমরা নিয়ে নিলে এখানে এক হাজার মাইক্রোলিটার হয়ে যায় আমরা এখান থেকে এখান থেকে সাতান্ন মাইক্রোটা মাইনাস করে দিলেই সাধারণত আমি যদি মাইনাস করে দিলে এখান তাহলে এখানে কত হলো এক হাজার হলো সাতান্ন থেকে আমরা আমরা এক হাজার পঞ্চাশ সাতান্ন হ্যাঁ এক হাজার সাতান্ন ছিল এখানে সাতান্ন মাইক্রোটা মাইনাস করে দিলাম তাহলে এখানে এক হাজার মাইক্রোটা তাহলে এখানে কি হলো এখানে আমাদের এটা আমাদের ব্ল্যাঙ্ক এটা আমাদের টেস্ট ব্ল্যাঙ্ক টেস্ট ব্ল্যাঙ্ক টেস্ট হে আমরা যে ওয়ার্কিং প্রিপারেশন এবং প্রিপেটিং ব্ল্যাঙ্ক রিয়েজেন না হয়ে গেল এখন আমরা কি করব আমরা পেশেন্টের স্যাম্পল নেব পেশেন্টের স্যাম্পল আমরা কি করব এখন পেশেন্টের স্যাম্পল আমরা এই ব্ল্যাঙ্কও একশো মাইক্রোলিটার ইউজ করব এবং টেস্টেও একশো মাইক্রোলিটার ইউজ করব যেহেতু ইন পয়েন্ট আমরা জানি ইন পয়েন্ট টেস্টের ক্ষেত্রে আমরা ব্ল্যাঙ্ক স্ট্যান্ডার্ড এবং টেস্ট ইউজ করে থাকি এই ক্ষেত্রে ব্ল্যাঙ্কে কোনো কিছু ইউজ করি না কিন্তু এই ইন পয়েন্টের ক্ষেত্রে এটা ডিফারেন্সের মুড বলা হয় এই এই ডিফারেন্সিয়াল মুডে ইন পয়েন্ট ডিফারেন্সিয়াল মুডের পর্যায়ে পড়ে গেছে এটা এই জন্য আমরা কি করি ব্ল্যাঙ্কেও স্যাম্পল ইউজ করি এবং টেস্টটাও স্যাম্পল ইউজ করি তো আমরা এই জন্য আমরা পেশেন্টের কাছ থেকে কী করবো আমরা আমরা একশো মাইক্রোটার স্যাম্পল ব্ল্যাঙ্কে দেবো এখান থেকে আমাদের পেশেন্টের স্যাম্পল আছে স্যাম্পল দেখে বলা আছে সেরকম বেরোবেন নাই তারপরে আমরা টেস্ট যেহেতু করবো আমরা সে টেস্ট অনুযায়ী আমাদের কাজ করতে হবে এখন আমাদের এখান থেকে ব্ল্যাঙ্কে কী করলাম আমরা ব্ল্যাঙ্কে একশো মাইক্রো স্যাম্পল দিলাম মিক্সড করলাম এবং টেস্ট একশো মাইক্রোটা কী করবো এখান থেকে স্যাম্পল দিয়ে দেব দেওয়ার পর আমরা এখন কি করবো এটাও আমাদের ওয়েট করতে হবে কয় মিনিট আমাদের ওয়েট করতে হবে এখানে রুম বলা আছে যে আমাদের ওয়েট করতে হবে এই জায়গায় বলা আছে যে মিক্সড করার পরে তিন মিনিট রাখতে হবে তিরিশ ডিগ্রি টেম্পারেচারে এবং থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস করে রাখতে হবে দুই মিনিট আমরা এখানে আমাদের এখানে ইনকুবেটর আছে ইনকুবেটরে আমরা সাধারণত কী করবো আমরা থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমরা দুই মিনিট রাখা দেবো তারপরে আমরা দুই মিনিট পর আমরা কি করব আমরা কলমিটারের মাধ্যমে আমরা ওডি নির্ণয় করব সে ওডি যে তত যত ওডি আসবে ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে যেটা অ্যাডজাস্ট করব এবং পাশাপাশি টেস্ট আমরা কত কত মিটার কত বৃদ্ধি হয় সে অনুযায়ী যে ওডি আসবে সে ওডির সঙ্গে আমরা ফ্যাক্টর আছে এখানে বলা আছে টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন দিয়ে এখানে ওডিকে টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন দিয়ে গুণ দিতে হবে গুণ দেওয়ার পর যেটা আসবে সেটা হলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট সিরাম বিরবিন তা আমাদের দুই মিনিট ওয়াট করতে হবে দুই মিনিট ওয়াট করার পরে করতে হবে তো ভিউয়ার্স ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন হ্যাঁ আমাদের দুই মিনিট হয়ে গেছে এখন আমরা কি করব আমরা এখান থেকে নিয়ে যাব আমরা কি করব এখন কলমিটারের মাধ্যমে যে কলমিটার আমাদের আছে ব্ল্যাঙ্ক এটা টেস্ট আমার যেহেতু আমাদের শ্রীরাম বিরবিন আমাদের পেশেন্টের নেই সেহেতু আমাদের ব্ল্যাঙ্ক এবং টেস্টের তেমন কালারের কোনো পরিবর্তন হয় নাই তো আমরা দেখব কীভাবে শ্রীরাম বিভিন্ন টেস্টটা করা হয় এটা একটা আমরা ধারণা নিব এই যে এই কোম্পানি এভাবে টেস্ট করতে হয় অন্য কোম্পানি আর একভাবে টেস্ট করতে হয় তাই আমি আপনাদের যে এই কোম্পানি যেভাবে টেস্ট করতে হয় তাই আমি আপনাদের এইভাবেই দেখালাম 
আমরা কি করব আমরা ফিল্ডটা পাঁচশো পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন ফিল্টার আমরা ইউজ করেছি ইউজ করার পর আমরা ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে জিরো অ্যাডজাস্ট করব ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে আমরা কত জিরো অ্যাডজাস্ট করব এখন এই ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট স্কুলের মাধ্যমে আমরা কি জিরো অ্যাডজাস্ট করলাম জিরো অ্যাডজাস্ট করলাম এবং পাশে এবং যে টেস্ট আসছে টেস্টের আমরা আবার টেস্টে আমরা ওই কিউবেড দিয়ে আমরা দেখলাম ওখানে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর আসতেছে তো আমরা এই অনুযায়ী আমাদের এখন ক্যালকুলেশন করতে হবে ক্যালকুলেশন অনুযায়ী আমাদের কি করতে হবে রিপোর্ট দিতে হবে আমরা জানি যে ওডি আসবে ওডির সঙ্গে আমরা ফ্যাক্টর বা টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন দিয়ে গুণ দিতে হবে তো আমরা এখন আমরা এখন কি করব আমরা টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন দিয়ে গুণ দেবো আমরা গুণ দিলে কত আসতেছে আমাদের আমাদের জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ইন্টু টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন ফিজিক্যাল টেস্ট হচ্ছে জিরো আমাদের রেজাল্ট হচ্ছে জিরো এভাবে কত আছে এটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান সিক্স মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান সিক্স আমরা জানি এই কোম্পানির নর্মাল ভ্যালু হলো আমাদের জিরো পয়েন্ট টু থেকে ওয়ান পয়েন্ট জিরো পর্যন্ত নর্মাল শ্রীরাম বিরোবেন সেক্ষেত্রে আমাদের আসছে এখন জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান সিক্স নর্মালের মধ্যে যেহেতু আসে সেটা আমাদের পেশেন্টের নর্মালের মধ্যে সাধারণ শ্রীরাম বিরোবেন আছে যেহেতু আমরা স্যাম্পল দেখে বুঝতে পারছি এখানে বিরোবেন নাই সেক্ষেত্রে আমাদের বেশি হওয়ার কথা না তো কর্মিটারের মাধ্যমে সাধারণত এইভাবে আমরা সিরাম বিরোবেন টোটাল সিরাম বিরোবেন টেস্টটা করে থাকি এছাড়াও এই বিরোবেনকে আমরা যদি কনভার্ট করি এসআই ইউনিটে অর্থাৎ মাইক্রো কি হয়েছে মাইক্রো মল পার লিটারে মাইক্রো মল পার লিটারে সেক্ষেত্রে আমাদের সেভেন্টিন দিয়ে গুণ দিতে হবে অর্থাৎ আমরা জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান সিক্স জিরো পয়েন্ট ফাইভ আমি লিখলাম এটা যদি আমরা সেভেন্টিন দিয়ে যদি আমরা গুণ দিই তার মানে আমাদের এইট পয়েন্ট সেভেন এইট পয়েন্ট সেভেন এখানে মাইক্রো মল পার লিটার এটাই হলো আমাদের সাধারণত সিরাম বিরোবিন টেস্ট করার প্রসিডিউ আমরা এভাবে সাধারণত ল্যাবরেটরিতে সিরাম বিরোবিন টেস্ট করে থাকবো এই কোম্পানি সেহেতু এভাবে আমাদের বলা হয়েছে এভাবে আমরা করেছি অন্য কোম্পানি অন্যভাবে বলতে পারে অন্য অন্য নিটাসার থাকতে পারে সেভাবে আমার করতে হবে অন্য কোম্পানি আছে আমাদের ব্ল্যাঙ্ক এবং রিয়েজেন্ট ব্ল্যাঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা ডিসিএ ইউজ করে থাকি ব্ল্যাঙ্কের ক্ষেত্রে ডিসিএ ইউজ করে থাকি এবং টেস্টের ক্ষেত্রে আমরা ডিসিএ নাইটেড ইউজ করে থাকি এবং ওটা এক হাজার মাইক্রো লিটার ডিসিএ এক হাজার মাইক্রো লিটার এবং পাশাপাশি ডিসিএ নাইটেড এটা পাশাপাশি এক হাজার ওয়ার্কিং রিয়েজন করে নিতে হয় এবং ওখানে একশো মাইক্রো লিটার এখানে একশো মাইক্রো লিটার স্যাম্পল দিয়ে তারপর আমাদের ডাক রুমে রাখতে হয় ফাইভ থার্টি সেভেন ডিগ্রি ফাইভ মিনিট তারপর আমাদের ওটি নির্ণয় করতে হয় এক কোম্পানি একভাবে সাধারণত আমাদের রিয়েজেন্টের উপর ডিপেন্ড করে সাধারণত আমাদের টেস্ট করতে হয় আপনারা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেলাইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না আসসালামু আলাইকুম